السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد أهلا بكم في قناة فلاشة تعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا أصحابي النهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الثالث من شابتر 3 Who are we من نحن كتاب Discover اكتشف منهج أولى ابتدائي Primary 1 وكنا انهينا الدرس اللي فات شرح page 45 أو صفحة 45 والنهاردة هنبتدي نشرح page 46 وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معنا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معنا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكوفر واكتب ورايا وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين عنوان page 46 family picture graph family picture graph يعني رسم بياني مصور للأسرة family يعني أسرة picture graph رسم بياني مصور زي ما احنا عرفنا الدرس اللي فات وال directions بتاعت ال page دي use a green square استخدم مربع أخضر to represent لتمثل a boy ولد يبقى كل ولد أو راجل بيمثله مربع أخضر use a yellow circle استخدم دائرة صفراء to represent لتمثل a girl يبقى كل بنت أو كل امرأة بيقابلها yellow circle create أنشئ أو استخدم a picture graph رسم بياني مصور using مستخدما the data البيانات from your family bar graph من الرسم البياني بالأعمدة اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت بتاع الأسرة بتاعت احنا كنا عملنا الدرس اللي فات ال family bar graph وعرفنا ايه هو ال bar graph ولو عايز تعرف اكتر عنه تقدر ترجع للدرس اللي فات فهنا بيقولك اعمل green square لكل ولد وكل راجل واعمل yellow circle لكل امرأة وكل بنت واستخدم البيانات دي في ان انت تنشئ picture graph او رسم بياني مصور لأسرتك فاحنا لو زي ما احنا شايفين ادي ال boy وادي ال man وادي ال girl وادي ال woman هنا green square وهنا yellow circle فلو قلنا مثلا افترضنا ان احنا عندنا two boys and father يعني ليا اخين مثلا two brothers ليا اخين and a father وأب يبقى عندنا هنا ثلاث أشخاص ولاد اللي هما three green squares يبقى نحط هنا في المربع بتاع البويز three green squares أو ثلاث مربعات خضراء ولو قلنا ان انا ليا أخت بنت واحدة one sister and my mother يبقى هنا في عندنا two girls بنتين أمي وأختي يبقى هنا عمل two yellow circles أو دائرتين صفراء ويبقى كده احنا عملنا الفاميلي بيكتشر جراف يبقى كل واحد لي الفاميلي بيكتشر جراف بتاعه بناء على عدد البويز وعدد الجيرلز الموجودين في أسرته وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل على البيج اللي بعد منها وهي بيج 47 وعنوانها كالآتي living يعني حي and و non living things الأشياء الحية وغير الحي living يعني حي and و non living غير حي things أشياء وزي ما احنا شايفين قدامنا هو بيتكلم عن الأشياء الحية والأشياء غير الحية وعايزين نعرف ايه هو الشيء الحي او الكائن الحي والشيء غير الحي الكائن الحي يا حبيبي هو اي حاجة بتحتاج الى طعام وشراب وهواء لتتنفس ومأوى او بيت او سكن تسكن فيه يبقى الكائن الحي بيحتاج ان هو يأكل بيحتاج ان هو يشرب بيحتاج ان هو يتنفس بيحتاج كمان ان هو يكون عنده بيت يعيش في أي كان البيت ده بينما الشيء الغير الحي هو أي مشين أي آلة أي جماد ما بيتنفس ما بيأكلش ما بيشربش مش محتاج إن هو يكون عندي عنده بيت يسكن فيه فلازم نبقى عارفين إيه هو الكائن الحي أو إيه هو الكائن الغير الحي والديركشنز بتاعتها كالآتي كريت إنشاء أبار جراف رسم بياني بالأعمدة تشغل توضح the number of living organisms عدد الكائنات الحية and non-living things والأشياء غير الحية in your house في بيتك يبقى living organisms 
organism يعني كائن حي living حي organism كائن and و non living غير حي thing شيء و الجمع بتاعها things أشياء غير حية in your house في منزلك include متضمن only فقط humans البشر أو اللي هم الناس اللي زي وزيك in the living organisms في ال في المكان بتاع الكائنات الحية category category اللي هو تصنيف الكائنات الحية يبقى هنحط هنعد بس البني أدمين عشان خاطر نحسبهم على إنهم كائنات حية تمام والكلمات الجديدة هنا زي ما إحنا شايفين create يعني إنش bar graph يعني رسم بياني بالأعمدة show يعني وضح living يعني حي organism كائنات non living غير حي things أشياء in your house في منزلك include متضمن only فقط humans البشر أو ال البني أدمين يعني in the living organisms category اللي هو اللي هو التصنيف الخاص بالكائنات الحية وزي ما إحنا شايفين هنا هو حاطط لنا two boxes في واحد خاص بالبني أدمين في صورة الأب والأم والأولاد الصغير والأوسط والكبير والناحية التانية في صورة هنا البايسكل وهنا الفاميلي الهيومنز في الفاميلي تمام فاحنا هنعد الناس اللي حوالينا في الأسرة كام إنسان موجود معنا في الأسرة في عندنا بابا في عندنا ماما في عندنا أخواتي هنعدهم ونكتب ونكتب العدد بتاعهم هنا جنب صورة الناس اللي موجودة في البوكس ده وعندنا كام شيء غير حي في في البيت عندنا في مثلا البايسكل بتاعتنا في عندنا ريفريجريتور او التلاجة في عندنا الكمبيوتر في عندنا تلفزيون في عندنا الموبايل في عندنا ادوات كتير حوالينا هنقعد نعدها ونكتب العدد بتاعها جنب الصورة بتاعة البايسكل هنا ودي عدد الحاجات الغير الحية وبعد كده لما ننزل تحت هنظلل عدد الليفنج هيومنز uh, اللي هم الليفنج اورجانيزمز في البار جراف ده لو احنا مثلا عندنا خمس أفراد في أسرتنا يبقى هنظل الخمس مربعات وهيبقى كده إحنا مثلنا عدد الأفراد الحية في أسرتنا على البار جراف وعندنا مثلا ثمان أشياء غير حية في البيت إحنا عديناهم نون ليفينج سينكس هنظل الثمان مربعات في البار جراف ده بلون تاني بلون مختلف ويبقى إحنا كده عملنا البار جراف اللي بيمثل الليفينج أند نون ليفينج سينكس إن يور فاميلي يبقى مرة تانية هنظل العدد الأشخاص اللي موجودين موجودين في أسرتنا الأحياء اللي موجودين في أسرتنا على البار جراف ده بلون م معين وهنظل العدد الأشياء غير الحية اللي موجودة في الأسرة بلون تاني مختلف وبكذا نكون أنهينا page forty seven ونبدأ نشرح page forty eight وهنا في table اللي إحنا بنستخدمه في رسم البيان المصور وإحنا عرفنا الفرق بين البار جراف أو الرسم البيان بالأعمدة والبيكتشر جراف أو الرسم البيان المصور البار جراف زي ما إحنا شفناه المرة في البيج اللي فاتت هو اللي في أعمدة ده وبنظلل الأرقام على على أساس بنظلل المربعات على أساس الرقم بتاع الحاجة اللي إحنا عايزين نحطها على الرسم البيان البيكتشر جراف زي ما إحنا شايفين هنا هوت هنحط صور الليفينج الليفينج في يومنز عندنا في الأسرة بابا وماما وإخواتي هنحط نرسم صورة كل شخص من الأشخاص دول في ال في ال في الصف بتاع الليفينج والنون ليفينج الأشياء غير الحية هنرسم صورة الحاجات اللي إحنا عديناها وهنحط عددها في النون ليفينج أو في الأشياء غير الحية ومكتوب تحت ال picture graph ده compare يعني قارن your numbers أرقام to your shoulder partner بأرقام زميلك في الفصل أو صد أو شريكك في ال في الفصل shoulder لوحدة بتيجي بمعنى كتف shoulder partner يعني زميلك المتكافئ معاك زميلك اللي في الفصل أو شريكك اللي في الفصل اللي قاعد جنبك في الديسك Living يعني حي Organisms كائن حي الكائنات الحية In my house في منزلي هنكتب مثلا Living Organisms in my house الكائنات الحية في منزلي ونكتب هنا عدد الكائنات الحية في منزلك زي ما احنا قلنا عدينا أفراد أسرتك وهتكتب عددهم سواء كانوا أربعة أو خمسة أو ثلاثة زي زي ما أنت عدتهم. The living organisms, the 
كائنات الحياة in my partner's house في بيت شريكي هو شريكك في ال في الريسك أو زميلك في الفصل اللي قاعد معاك بيعمل ال picture graph وال bar graph عنده مثلا أسرته مكونة من أربع أفراد وأنت عندك أسرتك مكونة من خمس أفراد فهو هنا هنكتب قدامه في الصف بتاعه فور اما انت مثلا لو احنا قلنا ان انت عندك خمس افراد في الـ في الـ في البيت بتاعك فنكتب هنا 5 هنا اي هاف مور مور يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت مور يعني اكثر ليس يعني اقل ايكوال يعني يساوي تو ليفينج اورجانيزمز ان ماي هاوس انا عندي اكتر او اقل او يساوي الـ 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 العدد الخاص بشريكي في الـ في الفصل او ماي بارتنر تمام فهو كل واحد فيكم هيشوف العدد بتاعه وهنكتبه هنا هو وهتشوفوا انت اكتر منه ولا اقل منه ولا بتساوي يو ار مور ولا ليس ولا ايكوال انا عندي اكتر ولا باقل ولا بيساوي العدد بتاع الكائنات الحيه في بيتي والنون ليفينج things in my house احنا قلنا ان احنا هنعد الكائن الاشياء غير الحيه نعد الاشياء الغير الحيه في بيتك ولو افترضنا ان هي مثلا نمبر 10 هنكتب هنا مثلا 10 لقيت عندك 10 اشياء غير حيه والنون ليفينج things in my partner's house العدد الاشياء غير الحيه في بيت زميلي مثلا لو قلنا ان هما 9 يبقى ايه هو اقل منك يبقى i have more أكثر ولا less أقل ولا equal بيساوي non living things in my house أنت أكثر ولا أقل ولا بيساوي عدد الأشياء غير الحية في بيتك وقبل ما نكرر الجزء ده مرة تانية أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول بو وزي ما احنا قلنا مرة تانية الكلمات الجديدة compare قارن numbers ارقام shoulder كاتف shoulder partner شريكك المتساوي معك organisms كائنات حية house منزل living حي more اكثر less اقل equal يساوي والتلات كلمات دول يحفظوا بالقراءة والكتابة house منزل non living يعني غير حي ولازم نحفظ living يعني حي و non living غير حي بالقراءة والكتابة أيضا و بكده نكون انهينا انا درس النهاردة وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتوا من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاك كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته